。喂，小子，过来。哦。哎呀，我在这儿，我在这儿。呸！你就是被佛祖镇压的妖狐孙悟空。妖你个头啊！有没有搞错？没礼貌。哦，对不起，打扰了。喂喂喂喂，你你过来过来，你别走啊！过来过来过来过来。我找孙悟空，你说你不是？什么呀？我就是孙悟空。你说你不是？我什么时候说我不是了？你刚才说你不是，你有没有搞错啊？那那就这句，我是。我就是孙悟空，但我不是被佛祖镇压。五百年前，佛祖让我来这里等，他要我等一个人的出现，然后呢，他要我陪这个人去取经啊。哎，那个人就是我。哎呀，别破坏气氛，行不行啊？啊，对不起，你继续啊。嗯。哎，为了这个约定，我在这里真的等了很久，但我相信他，他也很很很很很相信我。既然你心中有佛，我决定放你出来孙悟空，你被妖魔缠身，快停下！怎么眼睛冒着黑烟？你不认识为师了？你现在真的好可怕！你去到西京以后，天天无所事事，这个世界还是一样没变，乌烟瘴气，乱七八糟。要打死你这个骗子！等等。没想到还有这一招，妖魔想借悟空杀我。毕竟我是他师傅，他肯定不会来真的。等他先冷静一下就清醒了。还好我了解臭猴子，为师是不会怪你的。
啊！你再跑啊！算你厉害，我们的事情以后再说。能不能先把这个玩意儿解决掉啊？有气！身上也有，你没有闻到吗？哪有啊？又来！悟空，救我！救你！我什么都看不见，我怎么救你啊？嗯啊！范范、哎更熟的呢？哎呦，牛魔王，镜中镜，白骨镜，想起来了吧？孙悟空，现行路上就是因为你，我们才没有抓到唐三藏。三百年了，我看你这次还能不能护得住他？是谁？你已经想不起我了。哎、就是他，你把我扔下不管，杀了他，你欠我的一切可以一笔勾销，杀了他，你才可以摆脱我。杀，杀吧，一杀无悔呀、啊。悟空，你要撑住。说过的话都忘了吗？你到底是什么人？为什么逼我追杀唐三藏？你骗了人，就要还债。让你杀了他，成不了佛。我就是佛，斗战胜佛。尽是灰尘，你当真做到？我知道你是谁了。
知道，又能改变什么？变不了现在，那我就改变过去。嗯啊这根香蕉是我的，这里支持三百年前。你是不是饿傻了？哎，别动！干嘛？冷静点。我找你有急事。你呀，就走慢几步。刚刚还好好的嘛，突然就这么着急，到底要干嘛呀？那我来告诉你，我刚从三百年后回来，就是要救你。不要吓我了，没走三步路，哪来什么三百年？不信你看看呢。杀了他，你才可以摆脱我。杀！悟空，你要撑住。我从三百年后回到这里，就是为了来找你。找我？真的？喂！赶快走了！刚才不是说慢慢来的吗？啊！认识，哼，他就是三百年后要杀你的妖怪怨灵啊！这原来是个阴谋陷阱，哼，就是要我自投罗网，我还要继续取经呢！哎呀，喂喂喂喂喂喂喂！啊！没想到这个地方有进无出，看来要想其他办法了。既然走不出去，只有一搏了。搏啊！喂，你会什么功夫吗？打得过他吗？嗯、干嘛？我刚才那叫一时失手。啊嗯、长得是一个样。但我感觉，却像是两个人啊。嗯，绝对有问题。嗯，他是在装醒醒！喂，醒一醒！你是谁啊？你醒了
，猴子，你认识我？敢闯入我繁花仙境！死猴子，看我收拾你！啊、哦！别别别别别！你是谁？干嘛的？从哪儿来的？我做什么？审问我？我是救你的。是不是想死？我叫孙悟空，受封斗战圣佛，来自傲来国，东南边花果山七十二洞，第一洞水帘洞。来这里干嘛？找你啊！我等了这么多年，终于有人说来带我走了。我们什么时候离开啊？就现在，跟我走、啊。想把我从这里骗出去，肯定有别的什么目的，是不是？你乖乖在这儿等死吧你！我回来，我回来，我还没吃饭呢，我很饿呀、啊。牛郎亲织女，织女害羞。说你坏坏，哎，演来演去都是这出戏，无聊死了，无聊死了。我们之间永远不会有变化。这位姑娘，我可以找你聊聊吗？我在考虑一些事情呢。啊，考虑事情？说出来，也许我能帮你分点忧呢。哎呀，你不懂的。跟我说说也无妨。哎，说真的，虽然我不太懂，但我愿意听。他说：“他说他要带我离开这里。”太过分了！那只猴子居然提出这种要求。哎，这儿多好，有花有草的。我觉得你不应该离开这么好的地方。是啊，哎，这里要什么有什么，不比外面的花花世界好多少倍啊？嗯
，凭什么要出去啊？对呀、啊，他想把你带出去，是他一时糊涂。我们从东土而来，我们要去取经的，你能不能让我们离开啊？和尚哥哥，那你先走吧。哎，你多保重。那我先走了。嗯。哎，啊啊！这位姑娘，你还没告诉我，我该从哪儿出去身负重任，一个人走也必须走啊。什么了你？你要早告诉我的话，会放火吗？我带他出去，为了你。这，为了我，我知道的。你一路上保护我。哎，你有法力，我就是普通人。我确实应该感谢你处处帮我。我去西天取经，就是为了取得真经，普度众生。为了这。再多的苦，再大的险，我也不会怕。妖精要我死，想吃了我，我死不足惜，可我不能死。我告诉你，不管三百年后再危险，我也不会因为害怕被困在这个地方。别碰，给我看看！你你你你们俩吵什么吵啊？还让不让人睡觉啊？你走过来的时候就没有发现什么特别的事情吗？没有啊。<笑>这都笑成这样了，你,你没发现吗？<笑>是你没睡醒还是我没睡醒啊？这里不是都好好的吗？哎，干嘛？哎，哎你这是什么鬼地方啊？烧了都能长出来，这么厉害啊！其实我知道，这火是你放的。告诉我为什么？为了带你走吗？你知不知道我为什么不能跟你走？因为我害怕，自我有记忆起，我就没有离开过这个仙境一步。因为我根本就不知道外面的世界是什么样的，所以我每天只能看那些皮影戏了解一些。所以我害怕，我害怕外面的世界跟这里不一样。我害怕，如果有一天我离开了这里。我就再也回不来了。毕竟这个地方，应有尽有。切，吹吧，一条香蕉都没有啊！这里。哼。吃吧。你叫我吃，你自己不吃。我又不喜欢吃香蕉。吃。
。那你喜欢金鱼吗？我超喜欢。那你开心的时候心里在想些什么呀？嗯，我觉得天上的每颗星都会放烟花。我知道了。哎，你要对我做什么？看着我。我提醒你啊，我是天人界的，我是一颗幸运星。如果你对我不好的话，你是会倒霉透顶吗？你说自己是幸运星，可你居然连自己真正的能力是什么都不知道啊！什么能力？我问你啊，一个人最幸运的程度是什么呢？嗯，嗯心想事成就是想什么就有什么嘛。心经里为什么没有香蕉？因为你不喜欢吃，所以你不会去想。这是你幻想出来的仙境，自然也有境有啊。所以就算是我烧了它。只要你还在幻想，它就会自动复原。这里所有的一切都是假的。啊！你到底在说什么？哎呀，看着我，你跟着我说，我最讨厌荷花。我最讨厌。可是我不讨厌荷花呀。你跟我说呀，我最讨厌荷花。好了好了，我说。说。我最讨厌荷花。我最讨厌金鱼，我最讨厌池塘，我最讨厌大树，我讨厌这里的一切。我我最讨厌金鱼，我讨厌池塘，我讨厌大树，我讨厌这里的一切。耶、yeah! ！万丈红尘尽是灰尘，一朵花，一棵树，一片丛林，甚至一条鱼，你从来都没有真正拥有过，一切都是你自己骗自己的把戏。所以，只有离开这里，走到外面的世界去，你才会拥有真正的人生。你是愿意走出这一步呢，还是宁愿留在这里继续当一个自欺欺人的大傻瓜？嗯。你自己选吧。抽。把衣服脱下来烤烤吧，不然会生病的。我是死是活不用你管，反正你都说了，什么都是假的。真是够倒霉啊！出来以后一直在下雨，现在又从暴雨下成了冰雹。天然姑娘，你不是能心想事成吗？能不能让老天爷给我们点阳光啊？不是让我出来体验真正的人生吗？我干嘛还要像以前一样自欺欺人啊？喂喂喂喂，哪儿去啊？上茅房，没事吧？哦，没事的。嗯。呀！出来了这么久，没有好看的，没有好吃的，什么东西都没有。哎，这就是你让我体验的人生啊！没吃过苦的，哪知道甜的好，是吧？总觉得被人坑了。吃过累的苦，哪知道不累的好、啊？姑娘，你真的很聪明，颇有悟性。那师傅，你不如也来悟一悟，好不好啊？不用了。为什么？我知道，此花是你摘，此人呢是你带，此为因果。哎，和尚哥哥，那如果有因果
，是不是就有报应啊？嗯，是。走。嗯，哎呀，山路这么危险，你们还敢来？没开张呢，就碰巧遇上肥羊了。今天我要打劫。哎，姑娘，你不要害怕，有他呢。干什么都靠一根棒子，我看那根棒子不行了，他还怎么跳？不会这么倒霉吧？等等，等等！那三个，一个也别放走。哎，你这样很危险。听不到你说什么。我说你这样很危险。啊。我知道，明白了。喂，你要干什么？做买卖啊。买卖。都卖什么呀？砍头、凌迟、腰斩、五马分尸，我们都不会留下一个活口的。这么多货品，你要哪个呀？呃，不选行不行？可以啊，直接就地埋了，放下屠刀，立地成佛。你错了，根本就不会有这种事情。你说的话都是骗人的。我不会有错的。哦、那我就听你的，我先把他杀了。我再把屠刀放下，你看看我能不能成佛？不准动他！孙悟空，你就是大闹天宫的齐天大圣孙悟空啊！哎，你不是刀枪不入、长生不死吗？你看，你也会流血吗？都是骗人的！我不会骗人。哎呀，你不要再说话了，不然会流更多的血的。没那么严重吧？没这么夸张吧？这也太可怕了。怎么会这样？对呀、啊，怎么会这样？我的刀才这么小，你的血喷的比树还高。你诚心玩我呢，是不是？孙悟空，孙悟空，你这只死猴子敢玩我，一个个都得死！和尚哥哥，那如果有因果，就一定会有报应喽。怎么我越接近星云星，法力就越弱，还越来越倒霉？天人姑娘，你终于醒了。你没事，我就放心了。是你送我回来的。嗯。和尚哥哥，你人好好哦。我想劝你一句，你以后要控制好
，你的情绪。楚家人是不说假话的哦。那当然。那你就是嫌弃我了？没有啊。对不起，可能是我误会你了。当然。那你压根儿就是讨厌我了。你为什么不说话呀？我我我我我真的很害怕。你又没有做什么让我讨厌的事情，你害怕什么呀？再说了，我只是个小姑娘，有什么好怕的呀？你真的好可怕。那天你把那些土匪……那我没土匪，那我没土匪，那……我把他们怎么了？你忘了？嗯，我只记得那帮土匪伤害孙悟空，我当时好气，好讨厌他们。然后后面……哎，后面发生什么？后面怎么了？等等，刚才你说你讨厌那些土匪，对啊，谁让他们欺负孙悟空啊？其实，一开始吧，我跟着孙悟空出来，我觉得是被他坑了。直到有一天，我看见他奋不顾身的为我牺牲，原来我真的是没有信错人。虽然以前。我可以心想事成。看来他离开仙境，从心想事成变成了讨厌谁，谁死了。所有。你说，这是不是缘分啊？嗯？你这人怎么这样啊？我在跟你说话，你跑那边去干嘛？你这人真是好讨厌啊！天人姑娘，我这样的猴子还有事。你好好休息，我先走了。那猴子。人呢？我送回屋子里了。他怎么样？我提醒你。那位姑娘很厉害，她要是真对付你，你根本招架不住。她好端端的，为什么要对付我？嗯，这你还看不出来？她的魔性出来了。你这什么表情？你以为我吓唬你啊？哎，我知道，你把她呢留在身边，是想找到她变成魔头的原因。你是想帮他吧？我，我是来救你的。哎呀，你是想救他？我就是来救你。不，你不会对他见死不救的。你看着我，说话。星雨行走。哎呀！进去看看，往哪儿走？你的脸怎么那么黑呀、啊？打开火眼金睛看看，往哪儿走啊
，说话呀、啊！你是谁？我是怨灵。你不要吓唬我了，怨灵，吓我有意思吗？怨灵，就是悟空说的那个怨灵。悟空，哎呀，对不起，真的有怨灵啊！不要太紧张，我怎么没看见怨灵啊？哎，睁开你的火眼金睛！怎么样啊？带些英雄先走。好。不，苏要跟你一起死。今天不是一起死，是一起走，走啊！我走走走走走、啊、走啊！啊！啊！啊！啊！我们从后门走，走。啊！这边，快！往那边走。欢迎你们来到天人界。看你的眼神，好像是把我当作敌人。你既然是天人，告诉我为什么幸运星出来之后会变得越来越倒霉？为什么月灵要追他？为什么月灵不杀他，而是想挤进他身体，让他变得越来越疯狂？为什么会变成恶灵？真正的答案你敢听吗？我就是要知道真相。幸运星，就是怨灵的源头。你眼前的这个人，其实是天地间的第一缕怨气，也就是所有怨气的根源。嗯、那他为什么会变成幸运星？是天人。天人界一直维持着天地平衡，阴阳并济，善恶始终。无奈的是，怨恨不除，任何努力都是治标不治本。但天人界不愿杀生，所以我们才会给他心想事成的愿力，把他变成幸运星，藏住他的怨恨。既然如此，为什么还有怨灵？当心想事成之地的封印力量随着时间不断减弱
，幸运星身上的怨气就会泄露出去，令新的怨气滋生。你们能把它带出来，是因为我知道，封印的力量最多只能再维持三百年。三百年后，心想事成之地便会自动消散。到时候，世间上无数的怨灵就会像刚才一样找上他，把他变成你未来碰到的那个恶灵。人我带来了，现在我要怎么做？取走他的红尘心，他就无爱无恨，无痛无泪，无债无偿。因为一切都清空了，菩提本无数，何来清空？取走他的心，他会怎么样？你怕他死？孙悟空，你从来什么都不怕，你居然怕害死一只恶灵？你在乎他？你心软了？我没有。你取走的只是他的一颗红尘心，伤不了他。但他从此以后就是一个没有过去的人，他将会忘记一切。那你问过他愿不愿意吗？啊！但如果你不愿意，那就看着你师父死吧。你有没有什么愿望？有愿望有什么用？反正也实现不了。我帮你实现。那我要今年成亲，明年当妈，三年抱俩，四年抱仨，然后到了第五年就……哦，你要这些我都帮不了。但除了这些，还有没有其他的？非要问我有什么愿望，说了又不肯帮我实现，就知道我这样。先进的一切都已经消失了，现在只剩下这些。这场戏我看了很多年，可是到现在。我都不知道真正的幸福到底是什么样子。
醒一醒。过了今天晚上，你会拥有一个没有眼泪和怨恨的人生。不管你记不记得我，你都要好好过下去。一切又未发，一刹那烟花，梦幻泡影般的繁华，忽近忽远，如露如电，如今相思成断肠。是沙漠长发，等白了长发。把你的心取出来，就会让你忘记一切，你就清除所有怨气了。不会这样，怎么会？怎么会这样？所以，所以你说你对我好，带我去看银河，其实是在骗。自欺欺人的傻瓜，到头来，我却成了那个被你欺骗的笑话。不是这样的，不是这样的，不是这样。不是，秀云星，秀云星，秀云星。结果放下，才是爱情的魔法。不要再叫我的名字，我再也不想见到你。我我是爱别离的魔法，愿从不让人无法在苦海里自拔。你却把承诺。
我不想你变成三百年后的恶灵。你跟我走。就是这个表情，他那天出手杀土匪也是这个表情。终于等到你了。怎么会这样？我们都中了天人的诡计红尘尽灰尘，你的怨恨我来承受
那个天人以为利用你，把幸运星带出心想事成之地，就能让怨灵跟他合体，成为至恶怨灵。但他没想到，你竟然在危难时替他挡刀，让幸运星心里有了爱，所以那些怨灵就无法与他合体。孙悟空，你不是猴子，也不是齐天大圣，你现在是。斗战胜佛。斗战胜佛，幸运星，一切有为皆无为，万丈红尘尽灰尘。明白。人如果对因果业报过分执着，只会导致自己被黑暗吞噬。该放下的时候就应该勇敢的放下千年。